ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് ബി ഡി സി ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ പറ്റും സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ ട്രാൻസ്ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീഡും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷനാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈമും വെർ ടി ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൂടി ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സിഗ്നൽ മീൻസ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈം ഡൊമൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലോ ഫ്രീക്വൻസി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണ് ഈ പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് സോങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം മെലഡി സോങ് ഉണ്ട് മെലഡി അതുപോലെ റാപ്പ് സോങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെലഡി സോങ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഒരു സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഹോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പ് മ്യൂസിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം നമ്മളതൊരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മെലഡി സോങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒറിജിനലായിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സ്പെക്ട്രം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വരുന്നത് ഒറിജിനലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താട്ട ഒറിജിനലായിട്ട് ക്ലോസ് ടു ഒറിജിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റാപ്പ് സോങ് എടുത്തു റാപ്പ് സോങ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്താണ് നോർമലി കമ്പയർഡ് ടു മെലഡി എന്താണ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസും കൂടെ അതിനകത്ത് കാണും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇത് ഈ ഇതാണ് സ്കെയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് നിങ്ങൾ മെലഡി സോങ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും റാപ്പ് സോങ് ആണെങ്കിൽ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണും സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പീച്ച് ഇപ്പം വെൽക്കം ടു ബി ടെക് ബി ഡി സി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ സപ്പോസ് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്പീച്ച് സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മേ ഡി സി ഓക്കെ അപ്പം അത് അതിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടൈം ഡൊമൈൻ ആണ് ടൈം ഡൊമൈൻ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് സപ്പോസ് അതിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഈ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മീഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പറയാനായിട്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ സ്പീച്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മീഡിസി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളവിടെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി അപ്പോൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുമ്പം ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്ട്രം എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇനി ഈ സെയിം സ്പീച്ച് തന്നെ ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയാണ് സ്പീഡ് അതായത് വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മേ ഡി സി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ഇവിടെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സപ്പോസ് അത് ഒരു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ ആ സ്പീഡ് കുറച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അത് ഫുൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പീഡ് എന്തായി സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സ്പീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്താവണം ഈ ഒട്ടറും ഒറിജിനേക്കാളും കംപ്രസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം ഡൊമൈനും ഫ്രീക്വൻസിയും ഡൊമൈനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിനകത്ത് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എന്താവും എക്സ്പാൻഡ് ആവും അതുപോലെ ടൈം ഡൊമൈൻ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ എന്താവും കംപ്രസ് ആവും ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് നാളെ ഞാനിപ്പം വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡീസ് എന്നൊരു സ്പീച്ച് ഞാനൊരു ഈയൊരു സിഗ്നലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഇങ്ങനൊരു പൾസാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു സ്പീഡിൽ പറയുമ്പം ഇൻഎഫക്റ്റ് ടൈം എന്താവും കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് കംപ്രസ്ഡ് ആയി ടൈമിൽ കംപ്രസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ അത് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺക്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിൽ എന്താവണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇനി ടൈമിൻ്റെ ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ച് വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മേ ഡി സി സ്പീഡ് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ടൈം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി പറയുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് കുറയണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് കംപ്രസ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡൊമൈനിൽ തമ്മിലുള്ള കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മളിപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സോങ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് കാണും ഒരു സിംഗർ കാണും ഇല്ലേ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പിയാനോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഗിത്താറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിംഗറുണ്ട് പിയാനോ ഉണ്ട് ഗിത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗറിന് ആ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൈക്രോഫോണുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മൈക്രോഫോണുണ്ട് അതിനെ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എ വൺ ഗെയിൻ ഉണ്ട് ഇനി പിയാനോ എന്നുള്ള സിഗ്നൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ട് ഒരു പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മൈക്രോഫോണുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഞാൻ എ ടു കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഗിത്താറിൽ നിന്നും സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ട് ഒരു മൈക്രോഫോണുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എ ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് നമ്മളുടെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മായിരിക്കും അ
സോങ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൈ യു ഓഫ് ടീനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൈ യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ആ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ എക്സ് വൺ ടി ആണ് അതിന് നമ്മൾ എ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എ വൺ എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി ഇവിടെ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പ്ലസ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ എക്സ് ടു ടി ആണ് അതിന് നമ്മൾ എ എ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് ടി തേർഡ് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും ആ എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഓഫ് ടി ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു സിനാരിയോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി നല്ലോണം അങ്ങ് കരഞ്ഞു ക്രൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിംഗറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി നല്ലോണം അങ്ങ് ക്രൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ക്രൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ആ മൈക്രോഫോൺ ആണ് ആ ഒരു നോയിസിന് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്രൈങ്ങിന് നമുക്ക് എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു നോയിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ നോയിസിന് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ മൈക്രോഫോണിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്തതെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും സിനാരി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നപ്പം ഒരു ഒരു നോയിസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോയിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോഫോണിലാണ് അത് അഫക്റ്റ് ആയത് അപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വൈ വൺ ഓഫ് ടി ഈക്വൽസ് എ വൺ ഈ എക്സ് വൺ ടിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് മിക്സ് ആയത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് ടി പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഓഫ് ടി അപ്പം ഇവിടെ ഈ എക്സ് വണ്ണിന് ഒരു നോയിസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി അഫക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളെ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പം നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കുക എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി ടൈം ഡൊമൈനിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ എ വണ്ണ് സീറോ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എ വണ്ണ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മളുടെ ഈ എക്സ് ഓഫ് ടിയും അങ്ങ് പോകും ഇല്ലേ എക്സ് എൻ ടി എന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ സിംഗറിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടെ അതങ്ങ് പോകും ആ സിഗ്നലും കൂടെ പോകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ടൈം ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സിഗ്നലും നോയിസും തമ്മിൽ ടൈം ഡൊമൈനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മെയിൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് പോകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ടൈം ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ആ ഒരു നോയിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എക്സ് വൺ ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ സിംഗറിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംഗർ എന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു സോങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം കാണും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോയിസ് ആയിട്ട് വന്ന എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ക്രൈങ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ നോയിസ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പം ഇൻഎഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ നോയിസ് ഇപ്പോൾ എന്തിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ സിംഗറിൻ്റെ സ്പെക്ട്രവും ഇത് നമ്മളുടെ നോയിസ് സ്പെക്ട്രവും ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഈ ടൈം ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫോറിയൻ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഞാൻ ഈ നോയിസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ
അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസറബിൾ ആൻഡ് അൺഡിസറബിൾ സിഗ്നൽസ് ആർ സെപ്പറബിൾ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഓക്കെ ഡിസറബിളും അൺഡിസറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽസ് പീരിയോഡിക്ക് ടൈപ്പ് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി വിൽ യൂസ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് അതുപോലെ നോൺ പീരിയോഡിക്ക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് നോൺ പീരിയോഡിക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സിഗ്നൽസ് അതിന് നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിച്ചു ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു റിയൽ ടൈം സിനാരിയോയിൽ ഒരു നോയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈം ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ടൈമും ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം ആക്സിസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് അവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഡൊമൈൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് തേർഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയത് ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയത് മെയിൻ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ടൈം ടൈം വേഴ്സസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദിസ് ഈസ് ടൈം ഡൊമൈൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ടൈം ഡൊമൈനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഈ സിഗ്നൽ മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തായിട്ട് ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ടൈ ഈ മൂന്ന് സിഗ്നൽസ് അതായത് ഒരു എഫ് വൺ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ടു ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ത്രീ ഫ്രീക്വൻസി അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ഡൊമൈൻ വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സപ്പോസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഫ് വൺ ആണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫ് വൺ വിടാന്ന് അറിയാം അടുത്ത ഇത് എഫ് ടു കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇത് എഫ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടൈം ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്തൊരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഈ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് സ്പെക്ട്രം അനലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പെക്ട്രം അനലൈസർ അനലൈസറിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്പെക്ട്രംസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് നോയ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഫ്രീക്വൻസിയെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിതുപോലെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം സപ്പോസ് ഇത് നമ്മളുടെ പിയാനോട് പിയാനോട് വേവ് ഫോം ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിത്താറിൻ്റെ ഇത് നമ്മളുടെ സോങ് സിംഗറിൻ്റെ സോങ് അപ്പം അത് ടൈം ഡൊമൈനിൽ മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സിഗ്നലായിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ടൈം ഡൊമൈൻ വ്യൂവിൽ പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ
നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനും ടൈം ഡൊമൈനും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ